Jamen, øh, find en plads. Øh, sidste gang, der gik vi i gang med at tale om søjler. Og vi fik fundet ud af det her med, at hvis vi har sådan noget langstrakt noget, og vi har vægt, lad os den ret på, så hedder det en bjælke. Uanset om bjælken ligger vandret, eller den står på skrå, eller den står lodret. Lad os ret på, så er det en bjælke. Lad på langs, tryk, så er det en søjle. Sidste gang talte vi meget om centralt belastede søjler. Vi kunne tillade os at regne søjler centralt belastet, hvis det var søjler, der var støbt sammen med resten af konstruktionen, og hvis vi havde en såkaldt øh, stabil knudepunktsfigur. Altså ikke, at vi bare havde en samling af søjler, der støttede et tagstik, fordi det kan nemt vælte, men vi har noget, der stiver af. Det var... Det vi hovedsageligt talte om sidst. I dag skal vi så udvide det lidt, for nu tager vi den situation, hvor vi ikke bare har last vinglret på som en bjælke, eller last på langs som en søjle. Vi har begge dele. Så har vi en bjælkesøjle. Der behøver dog ikke at være last vinglret på, for det giver, gør det til en bjælkesøjle, hvis lasten er ekscentrisk placeret. Altså hvis vi ikke har lasten til at gå perfekt lige ned i søjlen, men den kommer ned lidt ved siden af centerlinjen, så giver det bøjning, og det giver bøjning lige fra start af. Og der er vi så nødt til at gribe tingene anderledes an. Og man kan sige, betyder det så meget? Jamen vi kunne jo tage et lille eksempel her og sige, stiller vi en søjle op, og så rykker her, så skal der godt nok trykkes meget til, før den begynder at give sig. Hvis jeg har en tværlast på, så er det meget, meget nemmere. Og det viser sig også, at når jeg først har fået en udbøjning, så er det faktisk nemt at holde den der. Så den der udbøjning må have noget at gøre med, hvad last man skal trykke, kan trykke med heroppe, før det giver sig. Okay. Og øh, hvad skal vi så bruge for at kunne regne på det? Jamen, vi vil have brug for noget med at kunne regne ud, hvad er vores, hvad vi siger, nulteordens moment. Hvad er det moment, vi har i søjlen uden udbøjninger? Og, og det er summen af det moment, vi har på grund af en sværlast, og det moment, vi har, fordi lasten kom på lidt ekscentrisk. Til det, der skal der altså længes et bidrag til momentet, som er søjlelasten gange udbøjningen. Fordi det er klart, at jo større den her udbøjning er, jo større er det moment, der kommer fra, at lasten altså kører ned her, men tværsnit er røget ud her. Kan vi regne det bidrag ud, så kan vi lægge det sammen med vores nulårens moment, så får vi det samlede moment. Og hvorfor er det interessant? Jo, fordi når vi har det samlede moment, så ved vi, hvad er det største moment i det tværsnit, der er hårdest belastet. Og normalkraften kender vi jo også. Så skal vi jo faktisk bare regne på det her tværsnit udsat for normal last og brøgne moment. Lyder det bekendt? Det burde det gøre. Vi regner på det tredje session. Øhm. Jeg plejer jo altid at også lige vise et forsøg. Og øh, jeg må jo med beklagelse meddele, at jeg har ikke et ordentligt betonforsøg. Men øh, så laver vi et andet et. Jeg har nemlig medbragt en søjle. Og... Jeg skal bare lige have tændt for webkameraet, fordi i den her størrelse er der jo ingen, der kan se noget som helst. Vi sætter den lige her. Ups. Der. Og. Ja.
Nu står den lodret. Det er en række søjler, slår en række svampe. De er ikke limet sammen, så der er ingen trækstykke mellem dem. I kan muligvis se, at der sidder noget armering på her. Nogle elastikker. Og hvis jeg nu sætter min ikke central belastet, men ekscentriske belastning på, jeg sætter den over i den ene side. Jamen, hvad sker der så? Og vi skal lige... Så sker der det, at vi får udbøjningerne her. Og herover kan man måske fornemme, at der skiller svampen ad. Det vil sige, at vi har revner. Vi har revner, der går herfra og cirka ind hertil. Vi har vores trækkermæring her, som hjælper meget. Vi har vores trykkermæring her, som ikke hjælper noget som helst, fordi den er ikke ordentligt fastholdt. Så når jeg last på her, det her det er ingen last, det er lidt last, det er mere last. Og her kan jeg mærke, der når jeg maks lasten, men jeg kan altså selvfølgelig, den kan give så meget. Det er et dejligt plastisk brud, man har i sådan en armeret søjle. Havde vi taget vores uarmerede søjle, Og jeg håber, der er en vis spænding i forsamlingen, fordi jeg har ikke lavet det her i auditoriet før. Så der er altid et eller andet. Jeg regner ikke med, at jeg kommer til skade, men øh, vi har sat vores søjle op her, og I kan se, at den er ikke helt perfekt. Men sådan er det jo altså i byggesektoren. Der er ikke noget, der er perfekt. Der er nogle små skævheder. Man kan for eksempel se her. Ops, det er selvfølgelig en anden side. Her. Jamen, der er to bidder af søjlen, der ikke står lige over hinanden. Kan det ske på en byggeplads? Ja, det kan jo simpelthen være støvformen, der har flyttet sig lidt. Og hvad sker der så, når vi sætter last på? Her lad os prøve at tage stille og forsigtigt. Jamen, der sker jo lidt af det samme. Det begynder at få en udbordning. Og vi konstaterer, at det er en meget sprøjt brud. Uh, godt. Det er derfor, vi godt kan lide at have armering i søjler. Fordi så bliver det så, så væsentligt mere sejt. Og vi kunne måske fornemme, at i det moment, vi skulle tænke på her, der var både tværlasten, der var indflydelsen af, at normalkraften blev sat på noget ekscentrisk, og så var der en effekt af, at der var skævheder i søjlen, Altså, at den her søjle ikke var perfekt lige, men der måske var en sektion, hvor støvformen eller grydsvampen var skubbet lidt til side. Den slags bidrag er vi nødt til at tage hensyn til, når vi regner ud, hvor stort et samlet moment er der her. Jeg ved godt, rent teoretisk, så kunne skævhederne i søjlen godt give bøjning ud til en anden side, end det tværlasten prøver at føre det ud. Men... Erfaringen viser, at som regel slår alle de her bidrag til sammen og trækker i samme retning. Kigger I på sådan en søjle her? Jamen, hvad er der, som jeg kender, vil kunne regne ud? Jeg vil kunne regne ud normalkraften gange ekscentriciteten. Lad os ekscentriciteten og normalkraften gange imperfektionen. Det er til at regne ud. Jeg vil kunne regne ud det moment, der kommer fra en eventuel tværlast, det er også til at regne ud. Det eneste, jeg i og for sig mangler for at kunne bestemme momentet i det hårdest belastede snit, det er den her udbøjning. Altså kort sagt, vi har et førsteårens moment, som er momentet for tværlast plus Normalkraften gange summen af de to ekscentriciteter, det er lastekscentricitet, det der det er udførelsesunagtighed. Og så skal vi finde en udbøjning, u og en gang imellem markeret som e2 i visse bøger, gange den på normalkraften, læg den til førsteordensmoment, så har vi det moment, tværsnede skal kunne bære. Så i det her er der ikke noget svært ved at regne på tingene, hvis vi bare kendte udbøjningen. Og det er her, der begynder at være lidt, øh, lidt problem. Fordi bagevner, ved I, der plejer vi at 
kunne lide noget med plastisk spændingsfordeling. Det plejer at være plasticitetsteorien, det plejer at være noget med partialkoefficienter på. Udbøjninger. Det plejer jo at være anvendelsestilstanden. Det plejer at være noget lineær elastisk. Det plejer at være noget uden partialkoefficienter. Og nu står vi noget, med noget her, hvor ja, bæven MRD vil vi godt regne ud med noget plastisk. Udbøjningen vil vi godt regne ud med noget elastisk. Øh, Udbøjning af en bjælk afhænger meget af momentet. Momentet i en søjl afhænger meget af udbøjningen. Og så står man med noget her. Ikke alene skal vi prøve at pare elasticitetsteori og plasticitetsteori sammen. Vi øh, skal også prøve at vikle det her med moment og udbøjning ud fra hinanden. Som altid har vi to muligheder. Den ene er, at man kan selvfølgelig lave nogle beregninger med materialernes ulinjære arbejdskurve og prøve at løse matematikken eller prøve at stoppe det ind i et øh, computerprogram. Jeg vil sige med det samme, det er muligt. Det er nogle forfærdeligt langsomme beregninger. De er besværlige at have med at gøre. Hvis man får det til at virke, så vil man konstatere, at man egentlig får en god overensstemmelse med forsøgene. Men det er overhovedet ikke nemt. Jeg kan sige, at jeg har to gange haft tidligere hjælpelærer fra kurset her til at lave afgangsprojekter med lige præcis de beregninger. Fordi de havde fået lidt spat af, at man ikke lige kunne regne det ud. Vi konstaterer, at vi ikke er kommet tættere på at få en nem beregning. Så det vi gør, det vi gør er, at vi skyder lidt genvej. Fordi vi tager og siger, jamen hvis vi har sådan en søjle, og den bøjer ud som en nogenlunde pæn bue, Nogenlunde som en sinusformet behov. Jamen så er udbøjningen cirka lige med 1 dividende af pi i anden, eller en tiendel gange det maksimale krumning gange søjlelængden. Og øh, så er det eneste problem, vi har her, det er jo, at så hvis vi tager en sammenhæng mellem krumning og moment i tværsten, så ved vi godt, så er det temmelig ulinjært. Det har en urevnet del, det har en delvis revnet del, her er det så helt revnet, og så begynder vi at have noget flydning i armeringen. Jeg mener, det her, det er svært. Så det, vi har gjort i virkeligheden, er, vi har prøvet at bruge vores sunde fornuft. Fordi vi har sagt, Ja, hvis det her det er beton, så har vi sådan en krum arbejdskurve, og den plejer vi at jo, på en eller anden måde idealisere med en plastisk kurve, der går ud til epsilon c lige med epsilon c u 3. Det ved I. Det har vi gjort så tit, når det er i bøjning. Og vi ved, at hvis vi passerer den der tøjning, så er beton simpelthen så knust, så den ikke har mere stivhed tilbage. Tager vi armeringen, så plejer vi at sige, noget ligner elastisk, stift plastisk. Og det betyder, at hvis tøjningerne i armeringen overstiger flydetøjningen, så har vi egentlig ikke mere stivhed tilbage i armeringen. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er interessant, fordi... Hvis vi tager et tværsnit her, og vi har smidt noget armering i her, vi har en tøjningsfordeling her, epsilon c i top, epsilon s i stålet, og der er en effektiv højde d, jamen så er krumningen simpelthen lige med epsilon c plus epsilon s, Divet med afstanden D. Hvorfor taler jeg så løs om det? Jo, fordi når vi når det op, hvor stålstøjning overstiger flydtøjning, altså når stålet begynder at flyde, så mister stålet alt stivheden. Når betonens tryktøjning overstiger epsilon CO3, 
jamen så knuses betonen. Så mister betonen al stivheden. Og hvis vi har sådan et tværsnit her, hvor vi mister stivheden i trykzonen, og vi mister stivheden i trækarmeringen, så regner vi egentlig ikke med, at der er mere stivhed tilbage i det der tværsnit. Så derfor vil vi tage og sige, at den der kappe max, må ikke det er et ingeniørmæssigt godt bud at sige, at den er lige med epsilon c, som er mindre end epsilon cu3, plus epsilon s, som er mindre end lige med epsilon yd, divideret med d. Det her er en kombination af simpel bygningsmekanik og ingeniørmæssig sund fornuft. Og det er det, vi kan lide at bruge. Fordi det betyder, at vi kan bestemme vores kappamax, og vi ganger den med søjlelængden i anden, og de vil der med en tiende del. Så har vi udbøjningen, eller retter, så har vi et konservativt bud på udbøjningen. Og så er det til, så er det nogenlunde nemt at regne med. Godt. Så vil vi sige, hov, det betyder jo altså, at vi har vores sædvanlige tværsnit her. Vi regner med, at det er revnet. Vi kan regne ud, hvad er udbøjningen her. Og dermed kan vi gange den. Ja, nu siger jeg, at vi har udbøjningen her. Nej, vi har ikke konservativt bud på udbøjningen. Det overvurderer nok udbøjningen noget. Og det kan vi gange på normalkraften lægge det til førsteordensmomentet så har vi det samlede moment. Førsteordensmomentet var momentet, vi har i det hårdest belastede tværsnit, uden nogen udbøjning. Når vi har fulgt det her, så har vi nu bestemt, hvad er det maksimale moment, inklusive udbøjningen. Og vi ved, hvad lasten er. Nu er vi faktisk nået dertil, at nu er vi, nu er vi næsten nået til vejs ende, fordi vi er nået til der, og vi siger, det kan vi egentlig godt regne på. Fordi... Ja. Det der kappa max er også det, der svarer til det balancerede tilstand, hvor vi lige præcis har flydning i trækkermængden og lige præcis knusning i, i betonen. Det var mere logisk bare at kalde den kappa max her. Det er tilfældigvis det samme som kan være balanceret. Godt. Det vil sige, nu kender vi momentet. Og så er det sådan set bare gået i gang med at regne. Og øh, der kan vi sige, Ja, hvad gør man der? Man tager, selvfølgelig beregner alle sine materialeparametre, så beregner man den der M10D, så beregner man udbøjning og så har man sit anden års moment, og så går man ind og prøver at eftervise bagen. Og øh, jeg kunne tænke mig at starte på et eksempel, det eksempel, det tager vi lige sådan i trin i løbet af stationen efterhånden, som vi også kommer hen igennem øverhættene. Jeg vælger en søjle, hvor jeg har en tværlast på P og jeg har en lort last en ED på. Dimensionerne er den her. Ja, søjlen er 8 meter høj, og jeg har last på de øverste 4 meter. Tværstættet af søjlen, jamen... Øh. Jeg bruger sådan et trekantformet tværstæt. Lasten P går ind her. Sværsnit er så 
575 mm på den ene led. Så er det 500 på den anden led. Og jeg har tre armeringsstænger. Her, jeg har et par stykker her. De ligger 45 der, og så er der 4, 55 der. Jeg har to grunde til at bruge det der trekantede tværsnit. Det ene er, at det er sådan et dejligt, øh, til synes kompliceret eksempel. Det andet var, at det var det tværsnit, I regnede på, da vi regnede bøjning og normal kraft. Jeg sætter min normal last på, ikke i midten, men heroppe. Et stykke 150 mm fra toppen. Og materialparameter. Jamen jeg bruger en trykstyrke 35, det vil sige FCD bliver lige med 35. Det var den karakteristiske styrke. Det er 1,45. Det var lige med 24,1. Stålet. Jamen der bruger jeg kampstål 500, det vil sige karakteristisk styrke 500. Givende partiale koefficient på 1,2. Det er lige med 417 megapascal. Øh, lasten P. Den er 2 kN per meter. Den lower last NED har jeg sat til 200 kN. Øhm. Ja, lidt ekscentriciteter. Lastens ekscentricitet, jeg mener... Når vi kigger på moment i sådan en tværsnit, så regner vi altid ud fra en linje, der ligger midt imellem træksiden og tryksiden. Og det vil så være en linje, der ligger 250 mm fra bunden eller 250 mm fra toppen. Hvis det punkt i linjen, jeg tager moment om, ligger 250 mm fra toppen, og normalkraften kun er 150 mm fra, så er der en ekscentricitet der på 250 minus 150, altså 100 mm. 250 minus 150 i med 100 mm. Øhm. Udførelsesnøjagtighed. Hvor skæv er sådan en søjl? Øhm. Ja. Der er ikke noget, der er perfekt i byggebranchen, så vi kan ikke tillade sig at sige, at det er bare 0 mm. Men vi kan altid skrive specifikationerne, hvad vi vil acceptere, og typisk siger man 5 mm. Fordi det kan opfyldes, det koster ikke alt for meget, og det er muligt. Og så kan man tvinge entreprenøren til at overholde det. Ja. Så det var materialparametrene. Det var punkt A. Du kan se. Godt. Jeg skal nok lade være med at køre længere ned, og ellers så kommer den op igen. Øhm. Jeg bliver lige nødt til at køre lidt længere ned. For mine ben de er altså ikke længere. Tværlasten. Småbændt. Hvad får jeg fra den der last? Jamen, jeg har P på, og det virker over stykket 4 meter. Jeg har altså en last. P gange 4 meter. Det er den samlede last, og den centrum er 6 meter fra bunden. Så er vi gange med 6 meter. P var 2, og så... Kn per meter gange 4 gange 6. Hvad er det? Det er 48. Kilo newton meter, eller 48 gange 10 i 6. newton 
mm. Første ordens momentet M, E, 0, D, den var lige med tværlastningsmoment plus normalkraften N i D gange lastekstrinsiteten plus skævheden, og det var lige med tværlasten, det var, de, det var momentet på 48 gange 10 i 6. Øhm, normalkraften havde jeg sat til 200 kN, så plus 200, og jeg regner altid om i newton ind til newton, millimeter og megapascal, indtil jeg er færdig. Fordi ellers så laver jeg råd i enhederne. Og det skal ganges med E0, som var 100, og ganges med E1, også, som var 5. Og sætter I dem der sammen, så bliver det 69,0 gange 10 i 6 newton millimeter. Det var, det var første ordens momentet. Det var fint nok. Øhm, nu skal jeg videre. Jeg skal regne den her udbøjning ud. Og der var noget med, det var en t gange epsilon c u 3 plus epsilon y d divideret med d gange søjlelængden i anden. Okay, lad os prøve at finde nogle tal på det. Epsilon c u 3 den kender I godt. Øh, den har I brugt så mange gange, når I regner på bøjning. Ved anvendelig beton. Marks trykstyrke 50. Der er epsilon CU3 lige med 3,5 promille. Epsilon YD, jamen det er en regningsmæssig flydespænding på 417, divideret med stålets E-modul, der jo er 2 gange 10 i femte. D, jamen D, ja man kan sige, i de her beregninger, der ønsker jeg altså kun lige at tage højde for de her tre armeringsstænger. Jeg ignorerer de andre tre på den sikre side i mit håndregningseksempel. Men D, ved beregning af U, så er D altid afstand fra toppen, ned til de trækarmeringsstænger, der ligger længst væk. Fordi i det øjeblik, de begynder at svæge. I det øjeblik, de begynder at svæge, så er det tvivlsomt, om de øvrige stænger her kan overtage det. Så det er afstanden fra toppen ned til det nederste lag trækarmeringsstænger. Det er 455. Så skal vi gang med søjlængden. Så en længde der er 8 meter. Men fordi det er sådan en, der er fri i den ene ende og indspændt i den anden ende, så er søjlelængden den dobbelte af den længde. Det vil sige, at den er 2 gange de 8 meter, og det laver jeg lige om til millimeter. Det er 8000, og sætter det i anden og finder ud af, hvad udbøjning får jeg der. Jeg får en udbøjning på 314,2 millimeter. Det er en forholdsvis stor udbøjende, fordi jeg mener, helt sværsnede, det er kun 500 mm højt. Men øh, det er, hvad vores konservative overslag finder os. Og så kan jeg gå lidt videre, så kan jeg regne ud, hvad er det samlede moment. M, E, D, det var det, med lige med M. E 0 d plus normalkraften ind i d gange udbøjningen. Det bliver lige med. Ja, det første, hvad var det? Det var 69 gange 10 6. Og så har vi n. Det var 200, newton, 200 kilo newton, eller 200 gange 10 i tredje newton. Og det ganger vi med u, som var 314,2. Og 
Det bliver 131,8 gange 10 i 6 newton millimeter. Det er det moment, tværsten skal bære, når jeg samtidig har en normal kraft på på 200 kN. Bemærk egentlig, at den her udbøjning, der, den gjorde altså det moment, det skulle bære, steg fra 69 til 131,8 gange 10 6. Det er en pæn stigning, så udbøjningen betyder meget. Lidt spørgsmål her. Ja. 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 Fordi jeg er klar siger, jeg har et bidrag til momentet fra den her last. Den last den er p, og den står over 4 meter, og centrum i den er her. 6 meter over indspændingen. Det her er lidt ligesom alle de andre steder, hvor I regner moment ud, når vi har flere forskellige belastninger på. Regn bare hver bidrag ud, hver for sig, og så læg det sammen. Ja? Hvor er der udbøjningen? Sidst to gange 8000 i anden. Hvor kommer totalt fra? Det kommer fra at... lige finde et stykke jomfrueligt tavle. Hvis jeg sætter last på der, så svinger søjlen ud i en bue her. Og det, jeg er interesseret i, er længden af den her sinusformede bue. Når jeg har en indspænding, så sidder indspændingen der, og så er min 8 meter op der. Men jeg har altså også 8 meter af er buen længere ned. Så derfor bliver den buelængde, eller søjlængde, jeg skal bruge, det bliver altså to gange. Det bliver en dobbelt af, af søjlængden med den her understøtning. Det var L, og den jeg har. To L lige med søjlængden. Det er derfor, jeg får det og det er selvfølgelig en væsentlig effekt. Havde jeg ikke haft det, så var den her udbøjning kun blevet en fjerdedel. At den var her, så var stigningen kun blevet en fjerdedel. Så længden af søjlen, eller søjlelængden, eller du kan kalde det bulængden, er fantastisk vigtig for, for bagevnen. Ja? Skal vi ikke have en afstand med, hvor at, øh, normalgræsten rammer uden for centrum af søjlen? Øh, jo. Jeg har taget det med bidrag fra, at den står uden for centrum. Husk på, når vi regner med beton, der regner, så tager vi ikke noget med det geometriske centrum eller tyngdepunktet. Vi tager simpelthen bare og siger, vi regner om en linje, der ligger midt imellem toppen og bunden. Og der er vi meget konsistente, fordi vi regner momentet om den linje, når vi kigger på momentet fra de yderlaster. Vi regner om den linje, når vi kigger på momentet fra spændingerne. Teoretisk set kunne du have valgt om andre punkter. Du skal bare være tordnet konsistent. Og øh, derfor vælger jeg at sige, så tager vi præcis om midten. Og det er, hvad de fleste gør. Ja, med flere spørgsmål? Ja? Det kommer fra, at her er der 500. Så hvis jeg tog punktet midt imellem, Top og bund, så lå det 250 mm ned. Nu er lasten sat på 150 mm ned. Øh, det er så 100 mm fra, fra midten. Derfor får jeg de 100. Er tyngdepunktet i et trekant ikke et andet sted? Jo. Tyngdepunktet i den der revne trekant vil også afhænge af, hvor meget den revne. Og det afhænger af udbåndet, det afhænger af normalkraften. Og derfor tager vi og siger, at vi regner bare om et punkt i en linje midt i. Okay. Så i hvilken størrelse man har? Fuldstændig, 
fuldstændig ligegyldigt. Hvis tværsnit er h højst, så regner vi om en linje, der ligger h halve nede. Så kan det være t-formet, 47-kantet eller hvad som helst. h halve nede. Så det sidste ting skal vi også regne på, hvilken kombination af tværlæsning og ligegyldigt? Ja, det er, det er jo, hvad vi, hvad vi gør her. Men du har, du har ret, fordi begge dele bidrager til udbøjningen. Ja. Se, det her er et meget passende tidspunkt at tage en pause på, fordi så kan vi regne bagen efter pausen. Øh, til 10 minutter i.